Watching 24 from News Headquarters, Kochi. Namaskar, America. Indian American Samuhum or Rashtri Shakti Ai Margayano in the Chodium of Shishi Pigiana, Indian Neda called Americans on the Shinum. American Jensen Kuda Urisha the Mana Matramula Indian Mamsuja Rashtri and Neda called Dau there. Poi American President of the Nipil, Muppa the Lexham Dollar Lera Celebrity, Indian Samuhum. Ipol Churchy Agana, the Pramukha Indian Neda called the Americans on the Shinamana. Rahul Gandhi, Sandershinathana Ethika in New California, Stafford University campus with the article of Abisambo. Rahul Gandhi, Parajodo Yatra Elet and Anipongal Panku came Chidu, Chile Prasangal, Ipolta Neviva the Mai. Inivaran Rikin the Kerlam Kuman the Ripen Rai Jay name, Prathanamadri Narendra Modi Day, American Yatrakal. Yen the Anna Indian Nedakale, America Lake Agar Shikinada. American Sunderson Tilden in the Indi Kendigutum. Nedakan Marde, personal profile Marvo. Redai Tirpatina let the Nedipina Indian Nedakal Kartagmo, American Sunderson. America le Indian samuhutna yeh sandarshangal konda prayojana mudagmo. Orugumo American dollar India leka. American dialogue powered by Hedge New Yorkum. Ivaram chidi ke na devishe mana million dollar visit. Inna te ende athigal. Indian Overseas Congress America President, RG Event Coordinator, Kerala Chapter President, Maya Lila Marit. Local Kerala Sabhanga, India Press Club of North America, Florida Chapter Secretary, Maya Biju Govindan Guti. BJP and Ubhavi, Cancer Gavashana Shastra, Maya Dr. Jeshri Naya. Mudana Mathima Protaganum, E. Malayali News Portal Chief Editor Maya George Joseph in the Verana. Ella Athikalkum, Ella Prekshakum, American Dialogue Powered by Hedge New York in Day, Matur episode Lake Swagadam. Adigal Lake Adim Shrimadi Lila Marit Lake, Indian Nedakal E. Dandai Chikulil, America already Sri Rahul Gandhi Ethika in Adahatinde Chile Prasangal Viva the Mai, in the then a BJP Chile Prasangal Vimar Situgarnu, Videsu the Boy, India, a Heliki under Rahul Gandhi and the Barino, Pakshay, Tartatil, Rahul Gandhi, American Sandersonatinde with Deshamandar. Elabor Maria, Rahul Gandhi, Karina, September Mother, January Vere, Vara the Jodo Yatra, Kanyamari Mother, Kashmir Vere, Uru Vadia, Jena, Jenavili, Uthur Bipichu under. Ella Vetesta Karangale, Uturu Pichu under Uru Barda Jodo Yatra Narati, as one Vijay Mairu. Other Barda Jodo Yatra Narthuan Ula Prakabinam on the Poltene, Korepe Puchiki game, Samseki game, Elam Chedu, Peshe, other Vismayam than I do. Sreham Wadi Vidri Sadarna, Jananga Radial, Ragicherna. Ah, Barda Jodo Yatra Pusiaki. Other Adehatende images the Nevalaki. Adehatende Nether to part of the rich. A polybre Namada Pravasi writer Ashe Vinimam Narthuanum. Averde Joding Alcutra Nalguanum. Averde Prasarang Alco with the Telematu Telola Perihar and Kanuan Rahu Gandhi, you would a Sorry, Doctor Jayshri Nair. If Rahul Gandhi would be American Sandarshan, then the election and that and that's why we did Lila Marit to bar new event in the coordinator could be an. Apo evenay ulla chilla nedakal vileerti yada. Rahul Gandhi would be Bharat Jodo yatra ye. Iparayenna Jean Jacques Rousseau. Pragudile kirangumol. Lengil narakumol. Namu kundaagunna savisheshu. Namu kulebikina chilla gunangal. Idhiru dakko bumichu kundu bar new yada. Apo Bharat Jodo yatra yada extension ay. Congress is in a garden. In a Prathanam, the Narendra Modi Varanikin, and then a Prathanam and Ridley. Prathanam and Ridley, Narendra Modi, Aduru, and Chamate Pravishari, America Sandar Sikina, Bodu, Rajitinde, Talavan and the Lil, Satharna Gadil, Ulaudu, Sandar Sharana, Ipravisham, Narendra Modi Giana, Yoga, International Yoga Day, Kivendi proposed to them, the UN Nangi Richard, June twenty first. And um, International Day of Yoga, uh, they have been there, 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 they have 
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബൈഡൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജൂൺ ട്വന്റി സെക്കൻഡിന് ഒരു അയ്യായിരം പേര് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കും പിന്നെ അതുകൂടാതെ മോസ്റ്റ് ലൈബ് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല ജോയിന്റ് സെഷനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഐ ഡോ ഐ മീൻ കൺഫേംഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫേംഡ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വലിയ ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിജി ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെയല്ല പല വ്യവസായികളുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായിട്ടും എല്ലാവരും പല വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ചുരുക്കിയ സമയമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് യോഗ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഒരു രണ്ടായിരം ആൾക്കാരാണ് യു എൻ യു എനിൽ എത്തുന്നത് യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഐ ഡോ നോ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഭാരതം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് തന്നെയല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പലതും വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള തീവ്ര മത സംഘടനകളാണ് കൂടുതലും അദ്ദേഹത്തെ അതിന്റെ ഒരു സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പേര് കണ്ടപ്പോ അത് എന്താ പറയാ കട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ബ്രേക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടെ അതിനകത്ത് അതിനെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെ എന്നും തടുക്കുന്ന ശക്തികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് കാണും നമ്മൾ പറയുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേണം അപ്പൊ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പരമാധികാരം കൊടുത്തിട്ട് അത് പിന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാനോ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഉത്തരം പറയാനുണ്ടാവും ശ്രീ ബിജു ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയും കേരള ലോക കേരള സഭാംഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നു എന്തായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായ എന്തായിരിക്കും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മലയാളി പ്രാതിനിധ്യം ലോകത്ത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഒരു ലോക സംഘടനയായ ലോക കേരള സഭയുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മേഖലാ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശ്രീ പിണറായി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ വരുന്ന ജൂൺ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ലോക പ്രശസ്തമായ ടൈം സ്ക്വയറിൽ വെച്ചാണ് ആ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇതിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പ്രതിനിധികൾ ലോക കേരള സഭാ പ്രതിനിധികൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രശസ്തരായ ബിസിനസ്മാൻ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ ഈ ലോക കേരള സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച വിഷയങ്ങളാകുന്നത് ഒന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ അതായത് അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകൾ കാനഡ കരീബിയൻ ഐലൻഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നോർക്ക ലോക കേരള സഭ എന്നിവയുടെ വിപുലീകരണ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഭാവിയിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി മാറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പുതിയ വികസന സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി ലോക കേരള സഭാ അംഗങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കും നൽകാവുന്ന സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സഹകരണ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരിക്കും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് വരുന്നത് മലയാള ഭാഷാ സംസ്കാരം അത് ഈയിടെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാള ഭാഷ അവിടെ ഒരു പഠന വിഷയമായി അംഗീകരിക്കുകയും കോഴ്സിനെ ആസ്പദമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മലയാള ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിൽ ഉള്ള പുതിയ തലമുറ യുവതി യുവാക്കൾ കുട്ടികൾ എന്നിവ എന്നിവർക്കിടയിലേക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രചരണ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നാലാമതായി ഉള്ളത് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ഭാവിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അതിന
ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി ലീല മാരേട്ട് പറഞ്ഞു ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അതിനുശേഷം ഈ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായി ഒരു സംവാദം ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നേടിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു മറ്റു പല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിന് പിന്നിലുണ്ടാവാം ഡോക്ടർ ജയശ്രീ പറയുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പൂർണ്ണമായും ഒരു ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തുന്നു യോഗാദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തുന്നു അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബിജു ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പറയുന്നു ടൈം സ്ക്വയറിൽ മിന്നൽ പിണറായി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാറും എന്ന് പക്ഷേ ഈ നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്തായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എനിക്ക് ഞാൻ നിഷ്പക്ഷനാണോന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സന്ദേഹമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ പിണറായിയോടൊപ്പം മൂണ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് മനോരമയിൽ വാർത്ത വന്നപ്പം അത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റായിപ്പോയി മനോരമ ഞാനൊരു മുൻ മനോരമയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു നാട്ടിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതാണ് എഴുതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം മേടിക്കുന്നു പിണറായിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്ക് വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒടുവില് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാല് അമേരിക്കൻ മലയാളിയെ മൊത്തത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി പോയി ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സത്യമൊന്നുമില്ല ഇത് അമേരിക്കയിലെ പിന്നെ ഒരു സാധാരണ പതിവ് സംഭവമാണ് ഇതിപ്പം ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു ഇത് ഇതിപ്പം ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ സംഘാട സംഘാടകരാണ് ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലും നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത്ര രൂപ തന്നാൽ നിങ്ങളെ വേദിയിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ബി എ പിയുടെ കൂടെ ലഞ്ചിലിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരോട് കാശ് മേടിക്കാനുള്ള ഒരു അടവൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പ്രസക്തിയോ യാതൊരു യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതെനിക്കിപ്പം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ പരിപാടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ വരുന്നത് അവർ വെറുതെ പ്രൈവറ്റ് സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല അപ്പൊ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി അതിനിവിടെ പിന്നെ പണം പിരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണം പിരിക്കുന്നു അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമ്മളിത് ഞങ്ങളിത് കാണുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം ചെറിയൊരു കാര്യം ഹു കേഴ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം അയാളുടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പൊട്ടിക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ സർക്കാരിന്റെ പരിപാടി എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചർച്ച പിന്നെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് അതിന് ഒരു പരാജയം പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യം ഒന്നതാണ് ഒന്ന് അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യം സർക്കാരിന്റെ പരിപാടി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു പിണറായി വിജയനെ അവിടെ വിൽക്കുന്നു മറ്റൊന്നും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ കാശുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കാശില്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിമർശനം വരുന്നു അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണോ ഇതെന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിലും തെറ്റുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ സംഘാടകര് ഈ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ എല്ലാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരാണ് ഇവർക്കാർക്കും ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാവുന്നവരല്ല ഇത് ഹാംലെസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലെ മാത്രം അത് ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വളരെ യാതൊരു വിവാദവും ഇല്ലാത്ത സംഘടനകളാണ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് യാതൊരു നിർദ്ദേശങ്ങളോ യാതൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് നാട്ടിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഇത് ഒരു ഔദ്യോഗിക പരിപാടി എന്ന ഒരു പരിവേഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലോക കേരള സഭ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നെ ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പടപ്പിരിവ് നടത്തി ഇവിടുന്ന് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പം ഈ സർക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം കേരളത്തിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം വരുമാനം വരുന്നത് പ്രവാസികളിൽ നിന്നാണ് എന്നാ പിന്നെ
മില്യൺ ഡോളർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ആ ഹെഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുക ആകപ്പാടെ ഈ മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ പാവൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമേ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മില്യൺ ഡോളർ ഒന്നും ആയി കാണുകയില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മൾട്ടി മില്യൺ ഡോളർ മുടക്കിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ പിണറായി പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയും ആ സംഘത്തിന് പതിനൊന്ന് പേരെ മറ്റുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റിൽ വരുന്നു അതിന് തന്നെ എത്രയോ ഡോളർ ആവും ഇവിടെ വന്ന് അഞ്ചാറ് ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ മൾട്ടി മില്യൺ ഡോളറിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പോൾ എത്ര എത്ര മില്യൺ ആവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ മില്യൺ ഒന്നും അല്ല ഡോളറുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ചെലവാകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എന്താ നേട്ടം എന്നുള്ള ഈ പിന്നെ ഈ ജയശ്രീ നായർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനോട് പിന്നെ ഒരു 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 മറുപടിയോട് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് ഐ ഒ സിക്കാർ എന്നോടും ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചാണ് ഈ പിന്നെ പല മസ്ജിദുകളിൽ നിന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടിക്ക് പിന്നെ ബസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ബസ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പിന്നെ ഫ്ലയറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നു അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ അത് ഞാനും കാണുകയുണ്ടായി അതിനെ പറ്റി ഞാനും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ മടി പിന്നെ അതിന്റെ വൈസ് ചെയർ ജോർജ് അബ്രാഹാം പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം തുല്യരാണ് അത് മസ്ജിദിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് വന്നാലും പിന്നെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് യാതൊരു വിരോധമില്ല എവിടുന്ന് വേണേലും വരാം ആർക്കും വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതാവാണ് പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരെയും വ്യത്യസ്തരായിട്ട് കാണുന്നില്ല എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും തുല്യരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരി ശ്രീമതി ലീലാമാരെ ഇപ്പോ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ നായർ പറഞ്ഞ ചില വിമർശനങ്ങളുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു സെക്ടേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസിറ്റാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം അങ്ങനെയല്ല ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു പരാമർശം അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇതിനെ അവരുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ല ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് യു എസ് എ ആണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും ബഹുസ്വരതയെയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒരു ജാതിയോ മതത്തെയോ അല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത് മതേതരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മതക്കാരോ വിഭാഗീയ ആൾക്കാരോ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിന് ആർക്കും വരാം ഏത് സംഘടനയ്ക്കും വരാം ഏത് മതങ്ങൾക്കും വരാം ഏത് ജാതിക്കും വരാം എല്ലാവർക്കും വരാം അപ്പം അങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സംവാദത്തിന് മീറ്റിങ്ങിനായിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് വ്യാജ വാർത്തയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു സ്പോൺസർ ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളത് തെറ്റായ വാർത്ത ശരി ശ്രീ ബിജു ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി പിണറായി അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാദമായി കഴിഞ്ഞു ആ വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചയായി നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ വിവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം കേരളത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈം സ്ക്വയർ സന്ദർശനത്തിലും ഈ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ ഏത് നേതാക്കൾ വരുമ്പോഴും അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കളായിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നത് അവിടെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യ ഇത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോ ഈ ടൈം സ്ക്വയർ നടക്കുന്ന ഈ ലോക കേരള സഭ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ഫോമ ഫൊക്കാന ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് പിന്നെ ലോക മലയാളി സംഘടന തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഘടന പ്രമുഖമായ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും അവരുടെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ മാതൃകയായ പല നേട്ടങ്ങളും കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അത് ലോകത്തെ പ്രമുഖമായ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ
അപ്പം അത്തരം ഉള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള നവകേരളത്തിലേക്കുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ കേരളം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുറത്തു നിന്നും സംരംഭകരായിട്ട് എത്തുന്ന വിദേശ മലയാളികളായ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ ടൈം സ്കോറിൽ തന്നെ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് ലോകം ശ്രമിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം സ്ക്വയറിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് വളരെയധികം എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ശ്രീ ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിപ്പം പ്രവാസികൾ കേരളത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ മുൻപ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇതൊരു ധൂർത്താണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം എടുത്ത് ധൂർത്തടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ആക്ഷേപം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് ഇത്തരം കൺവെൻഷനുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എത്തിച്ചേർന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രതിനിധികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസയും രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടോ അവിടെ വരുന്നതിനായിട്ടോ വാങ്ങിക്കില്ല എന്നും തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് അത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പണം സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ അതിനാവശ്യമായ സ്പോൺസർമാരെ സമീപിക്കുകയും ഈ പരിപാടിയുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇവിടെ ദശാബ്ദങ്ങളായി ബിസിനസ് നടത്തുകയും പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും വന്ന് ഇതിന് ആവശ്യമായ പണം സ്പോൺഷിപ്പ് വഴി തരാൻ സന്നദ്ധമാകുകയാണ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ജയശ്രീ നായർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും ഓരോ തവണയും പോയി വരുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകി വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഈ സന്ദർശനം കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുക അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കിട്ടുക ഈ സന്ദർശനം എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെയധികം ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും കോൺസുലേറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ അവർ അവർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മളെ സേവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാ എംബസികളിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രവാസികൾക്കാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണ ഗുണ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസികളാണ് അതുകൊണ്ട് മോദിജി വന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തിലധികമായി എനിക്കറിയാം നമ്മളോടുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഇടപെടൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന കാലത്തൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈവൻ ടി വിയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു തലയെടുപ്പോട് കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏത് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെയും പിന്നിലല്ല അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം എല്ലാ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇപ്പം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ട്നർ ആണ് അമേരിക്ക അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാന് പല പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും മുൻഗണനയാണ് അമേരിക്ക നൽകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കൂടുതൽ ഇതാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികൾക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് അത് തന്നെ ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തില് നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കടക്കണയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിന്റെ പൈസ എടുത്ത് അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് അത് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സ്ക്വയർ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ പൂരം അല്ലെങ്കിൽ കുംഭ
ആർക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പോകുന്നവരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങനെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ നായർ എത്രയോ സംരംഭങ്ങൾ എത്രയോ സംരംഭങ്ങൾ എത്രയോ വിജയകരമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫിനോടുകൂടി ചോദിക്കാണ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് ഈ പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നത് വരെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാതൊരു വിലയും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ഒരു സന്ദർശനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് അവിടെയും ഇവിടെയുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ മോഡിജി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരാവുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കരിയർ വൈസായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ നിലയിലെത്തി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സംഘടനാപരത്തിലും നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ ഈ ഔദ്യോഗിക രംഗത്തൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വില വന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യ ശക്തിപ്പെട്ട് അനദർ അത് അതും തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത് മോഡിജി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി മോഡിജി വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ വേണം കാരണം ഇന്ത്യ ഇല്ലാതെ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് ഓരോ ദിവസവും അംഗീകാരം കൂടിക്കൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തില് മോഡിജിയുടെ ഇവിടുത്തെ വരവ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ഈ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പിണറായി വിജയന്റെ ഈ വിവാദങ്ങളിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു ഈ മോഡി മോഡിജി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു അത് ലോകത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടുപേര് മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും പിന്നെ നെൽസൺ മണ്ടേലയും ഈ ഏഴു വർഷം മുമ്പ് മോഡിജി പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് ഇപ്പൊ വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്നു അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മാത്രമോ കഴിവുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിവുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും ഈ മാറി വരുന്ന ലോക സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികവുമായും ഒക്കെ ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ സന്ദർശനം കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കും അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിനും ഒക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലാതെ ഇത് വെറും സന്ദർശനങ്ങളായി മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകാതെ വിവാദങ്ങൾ മാത്രമായി മാറാതെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഓരോ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ആഗ്രഹത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി ലീല മാരേഡ് ശ്രീ ബിജു ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ശ്രീ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ നായർ ആൻഡ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ സ്റ